Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Fa idza farakta fansab wa ila rabbi kafaragh. Dalam surah Asy-Syarah dan Insyirah ayat 7 dan 8. Sahabat pendengar yang berbahagia, kali kesempatan ini saya akan sedikit mengulas tentang ayat 7 dan 8 surat Al-Insyirah atau As-Sar. Tema pokok dari surat Al-Insyirah atau As-Sar ini adalah penguatan kepada Rasulullah SAW agar tetap tegar dalam menjalankan misi dakwah Islam. Meskipun tantangan yang dihadapinya sangatlah berat. Penguatan itu diberikan dengan mengingatkan beberapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada beliau. Bukankah telah kami lapangkan dadamu misalnya dan kami ringankan beban yang memberat pundakmu dan telah kami tinggikan sebutan namamu. Sahabat pendengar yang berbahagia, ada pada ayat pertama ayat tujuh tadi misalnya perintah pertama yang kita ingin sampaikan adalah Pak Iza Parok Tapan Sob. Ada yang mempersempit makna. Ayat ini dengan mengartikan jika kamu telah melakukan satu ibadah maka lakukan ibadah yang lain dengan sungguh-sungguh dengan memberikan pemisalan atau contoh setelah selesai sholat berzikir dan berdoalah atau setelah berzikir dan doa bacalah Al-Quran. Tetapi prinsip keumuman redaksi ayat ini harus dimaknai lebih luas. Menyangkut semua aktivitas manusia, tidak terbatas pada ibadah makdo. Inti dari perintah pertama ini, menurut hemat, menurut hemat kami, adalah tuntunan kepada orang beriman agar jangan dibiarkan waktu berlalu tanpa melakukan sesuatu yang berguna. Sahabat pendengar yang berbahagia. Dari kaedah Pak Iza Parogetapan Sob ini kita turunkan atau dapat kita lihat beberapa prinsip dalam praktek atau praktek kehidupan kita sehari-hari. Prinsip pertama misalnya istirahat adalah ganti pekerjaan. Misalnya seorang dosen atau seorang guru sekadar contoh setelah, sholat, setelah selesai mengajar dia duduk di ruang Tunggu atau ruang kumpul atau mengoreksi pekerjaan lain. Setelah itu berbincang sejenak dengan sesama rekan kerja atau sesama dosen, sama guru. Dan membuka membuka WA misalnya untuk bermedsos. Waktu yang tersisa digunakan untuk membuat persiapan mengajar. Kemudian berjalan di sekitar gedung atau di sekitar tempat yang Untuk meregangkan otot setelah duduk berapa jam sambil menunggu waktu sholat misalnya. Intinya semua waktu digunakan untuk sesuatu yang berguna, tidak ada yang sia-sia. Bormedsos misalnya juga tujuan memperoleh informasi dan silaturahmi juga pekerjaan yang berguna. Oleh karena itu, sahabat pendengar yang berbahagia, menjalankan ibadah dan pekerjaan dalam keadaan segar dan semangat adalah prinsip. Prinsip yang kedua adalah jangan menunda pekerjaan. Pekerjaan yang bisa dilakukan hari ini jangan ditunda sampai besok. Atau nanti besok hanya ada dalam kamus para pemalas. Jangan menunda pekerjaan sampai kehabisan waktu, kehilangan kesempatan atau kedaluarsa. Menunda-nunda pekerjaan menyebabkan menumpuknya pekerjaan yang terbengkalai. Menunda-nunda sholat sampai detik-detik terakhir atau injury time adalah kebiasaan yang buruk. Menunda bayar hutang termasuk hutang ibadah atau puasa misalnya bisa berakibat hilangnya kesempatan. Karena di bulan Ramadan tahun berikutnya telah tiba, telah datang kembali. Apalagi kalau menyangkut hak-hak orang lain. Hutang akan dibawa sampai hari kiamat sampai mati. 
Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita semua gunakan lima hal sebelum datangnya lima hal masa mudamu. Prinsip yang ketiga adalah jangan pernah menganggur. Yang dimaksud menganggur bukan tidak menjadi PNS, tidak juga bekerja di perusahaan atau di pabrik dan sejenisnya. Yang dimaksud menganggur adalah membiarkan waktu berlalu tanpa melakukan sesuatu yang berguna. Baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Ketika Anda melakukan sesuatu meskipun tidak berbayar atau ada gajinya, tapi bermanfaat untuk diri sendiri dalam rangka atau jangka pendek atau jangka panjang, bermanfaat bagi orang lain. Banyak atau sedikit, maka Anda tidak disebut penganggur. Jika Anda tidak disibukkan oleh kegiatan yang berguna, maka Anda pasti akan disibukkan oleh kegiatan yang berbahaya atau setidaknya tidak berguna. Di akhir kelak, setiap orang akan diminta pertanggungjawaban tentang untuk apa dihabiskan ya, umurnya. Sahabat pendengar, dari prinsip pertama tadi, itu Pak Iza, Pak Rokta, Pansop. Yang kedua, atau Pak Idah kedua, atau perintah kedua dari yang ada di surat ayat 8 adalah wa ila rabbika parghob mengarahkan orang beriman agar menggantungkan harapannya hanya kepada Allah hanya kepada Allah lah dia bersandar hanya kepada Allah lah dia berlindung karena hanya Allah lah tempat bersandar penjamin harapan pemberi perlindungan yang paling aman manusia akan tetap rasa diliputi oleh rasa resah dan gelisah jika antara dirinya dengan Allah masih terhalang oleh tabir kebodohan dan ketidakpahaman terhadap robnya siapa yang meluangkan atau melupakan Allah maka Allah akan membuat dia lupa kepada dirinya sendiri adakah manusia yang bisa mengelak atau bersembunyi dari Allah di hari perhitungan Dari itu kepada siapa manusia perintah minta perlindungan dari hukum Allah. Dia adalah hanya kepada Allah juga. Sahabat pendengar yang berbahagia, Allah memberikan jaminan kepada hambanya yang selalu mengingatnya, menyandarkan diri kepadanya, dan memohon perlindungan darinya. Ingatlah kepadaku, aku akan mengingatmu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 152, dan banyak lagi misalnya, Ayat-ayat yang menyatakan tentang itu. Ayat eh, surat Muhammad ayat 7 misalnya. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Sebab mendengar yang berbahagia, jaminan Allah kepada orang yang istiqomah dengan imannya dalam kehidupan akhirat. Antara lain keringanan dalam sakatul maut. Yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik. oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka selamat atas kalian masuklah kamu dalam surga yang disebabkan apa yang telah kamu kerjakan dalam surat An-Nahl ayat 32 sahabat pendengar yang berbahagia kira untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat modalnya cukup dengan terus menerus bekerja untuk kebaikan dan menggantungkan harapan hanya kepada Allah semata. Nasrullah wa patung karib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.